广东县独居女孩红波的事儿广为流传呐、啊，你却不知道？这封建迷信，我知道他干嘛？这这狐仙灵验的很，你可千万别冲撞了他老人家。哎呀，罪过和罪过呀！这不是。哎，别吵了！哎，啊，哎，这难道神仙姐姐？神仙姐姐就是狐仙？哎，有眉目了。那她是不是刚刚飞过去那个女人？不可能。根据中华人民共和国足迹学来判断，这些足迹是有人倒着走。故意留下来的，这完全就是假象，真假诈。哎，这边也有，啊，哎，去看看。赶紧跟着杨秋池保护左右！哎，小心！叔叔，你这摆明是派他们监视我，咱们到现在还没有结成革命友谊啊！保护，纯粹是保护啊！哎，一会儿给我近一点，跟紧了啊！别让他们吓吓。啊！旧社会还要黑啊？啊，不对，这里就是旧社会。跟着神仙、妖怪，不会有煤窑或者金矿吧？大人，万一杨秋池找不到小姐，该如何是好啊？你说该怎么办？
江副总，哎，啊，这不是谢寡妇家吗？谢寡妇家啊。鸡毛啊！鸡毛。不过我敢肯定的是，这个狐仙一定跟剑文余党有关系。可是，究竟有什么关系呢？这不是明摆着躲着我呢吗？不把他拿下，我怎么跟娘交代呢？夫人，喝茶。谢谢你啊。丫鬟小姐，我想请问你一件事儿。丫鬟小姐，你就别挑刺儿了。老娘问你件事。哦，那个，我想请问一下，咱们这个附近哪里有药铺？啊，有，有。小声点儿，老娘打工告成以后，再送你两副猪下水。三个时辰了，已经三个时辰过去了。哎呀，难道还真的放了杨成石回家不成？为了小姐的安危，恐怕不得不如此吧。那就只能丢卒保车了。请一下通道，直接通往谢寡妇家。谢寡妇，也就是说，你们所谓的狐仙，跟剑文余党有关系？这怎么跟他们扯上关系了？那云儿岂不是有危险了？对啊。那你在谢寡妇家有没有发现什么线索呀？鸡毛都没发现。那既然如此，那本县就只能委屈你了。委屈我？嗯嗯。哎，走走走，快点！不要回家，我要坐牢！不要回家，我要坐牢！我我要回家。相公，快告诉老娘，到底发生什么事了？走，少添乱。我不要回家。坐下，坐下。这是三个时辰。杨秋池，本县也是迫不得已呀、啊。你要三个时辰内能回家，云儿就不会惨遭不幸啊。可是你现在把我送回家，你也是惨遭不幸啊。绝对不会的。本县一定会加倍人手，押狱捕快就在你们家埋伏四周，保护你的安全呐！相公，你听听，连知县大人都已经答应了，快跟老娘回家，娘都等着急了。对，少添乱。哎，大老爷，你不能只为您的女儿啊，你也不能把我这个虽然有点碎碎念，但瘦弱无助的迷途羔羊送入虎口啊！什么？大老爷。其实我还犯了很多罪，非法拘禁、窝藏罪。等等等等等等等，我小学二年级的时候，我就砸过老师办公室的窗户。我小学三年级的时候呢，我就杨秋池，你没有罪。你能不能先回家？你回了家，我女儿就能回家，咱们互相帮忙，好不好？我不想回家。来人，来人呐！送杨秋池回家。是。送杨秋池回家。我不要回家。放放下，放放放放！看来这位领导是打算牺牲我一个幸福大全家，不行，我得想办法自救，要不然节操碎一地。大人，大人，老娘觉得他肯定是要拖延时间。你住口！有一人的消息。有，哎，不过没有，就是有。拖延时间。大人，大人，你要冷静冷静。上路。大人，你要保护好现场啊。绑走了现场，你要等我回来给你破案啊！大人，你想想，绑匪为什么说要三个时辰啊？三个时辰？为什么是三个时辰啊？你说说看。这个姿势不利于我思考。放下。哦啊。
。是是。你说，锦衣卫什么时候到？你的意思是说，他们要赶在锦衣卫之前？简单的可以这么理解，但是复杂的，他们想赶在锦衣卫来到之前做什么？说的有道理啊，金师爷。你说说看，小人，小人正在想呢。知县大人，你应该发挥人类的理性思考，仔细的想想，不应该急着把我赶走。万一被坏人得逞，你想想，宋云儿三个时辰，锦衣卫结合起来，意思就是说，想赶在锦衣卫到来之前，把你面前这个已经必死无疑，但是又大无畏、不明觉厉的男神转移走。你说谁呀、啊？我呀！怀疑你，为啥呀？难道杨秋池、你比知县大人的女儿还重要？哎呀，对于知县大人来说，当然是女儿比较重要。但是对于见闻于党，我比较重要。你，我手里有他们想要的东西啊！哦，你这大无畏精神！哎呀，密信，密信！哎，这这，杨秋池，你你刚插手此事。见见闻于党，如何得知啊？你这就说到重点了，啊，老爷，啊，我严重的怀疑，你们单位有内鬼，续作续作，哎呀，叫什么都行，内鬼啊，续作啊，无间道啊，间谍 S P Y R I T 什么都无所谓了。如此说来，得迅速联系马大人啊。会不会过期了呢？哎呀，急死我了！你怎么知道是见闻于党啊？这这这，这是狐仙所为，也未尝不可。那也是啊！你说这神仙什么事办不到，什么事想不到啊？阿姨，两位大哥，你们俩不逗逼能死吗？要真是神仙所为的话，还要求这要求那干嘛？直接做法不就完了吗？说这也对呀、啊，那一己之见呢？依我之见。把我关进大牢，严加保护，尤其是不能让我老婆接近。哎哎,哎，不可以，不可以！嗯、大人呐、啊，云儿小姐的性命要紧呐、啊。哎，对呀、啊，那我女儿怎么办？到底是朝廷安危重要，还是你女儿比较重要啊？那当然是朝廷重要了。不过你没有我女儿重要，你今天是回家也得回家，不回家也得回。他们是明摆着要朝我下手啊！这么简单正确的答案，你们都接受不了，你们的智商真是够了。杨秋池，你赶紧走，你要晚了呀，这个云儿小姐就有危险了。对，我告诉你，你今天要是再拖延时间，小心本县大刑伺候。哎哎哎，老爷，呃，是否应该让他把密信留在衙门里啊？对呀，师爷提醒的好啊，杨秋池，你们的逻辑思维能力真是烂到让人无法复制。哎，我要是把密信这会儿交出来，那我不是必死无疑了吗？你们单位有内鬼，老同志，你你你你，说的有点道理啊。啊啊，对，让他带着密信回去，啊，你带着捕快衙役们在杨家四周埋伏。哎，这还差不多。不过说好了啊，这埋伏是手段，不是目的。保护好我的人身财产安全，那是第一位的。保护好保家安宁。哎，我的小包包呢？哎，哎，哎，哎，走走走走！哎呀，快快快走！哎呀，走啊你！三哥，这走在这里来了。三哥，老娘回家。你你，三哥，老娘回家。走。刚才说好的，衙役、捕快、联防队员、警察叔叔一块来保护我的。他们人呢？举我的精神头跑哪儿去了？做人要有契约精神。要是被你看出来，那还如何叫做埋伏啊？埋伏！张龙、赵虎已经带着人马在你家设伏完毕了，就等着带人入瓮了。这么快？哎，他的功夫可信度高嘛。能打得过坏人吗？行，放心吧。张龙、赵虎的武功在衙门里头仅次于雷捕头。雷捕头，哎哎，居然有这个人，休得啰嗦。知县大人，我还有个事情，如果发
发生家暴的话，他们保护我吗？你啰不啰嗦？跟老娘回家，快走，快走！那鬼，云儿，这让本县如何是好？老爷，老爷，啊、现在将杨秋池作为诱饵、嗯啊，就等着贼人们上钩了。您就放宽心吧，啊。嗯嗯<笑><笑>这个就是咱们的家，你不会连咱们家都不认识了吧？你少跟老娘装蒜！不不不，是这个意思。我呢，自从被雷劈过了之后呢，我很多事情都记不起来了。雷劈？啊，你说我也不要求一个两室一厅一卫的房子，最最起码还得有个阳台吧，是吧？你别啰嗦了，老娘等着呢。哎，你不就是在这儿呢吗？哎呀，我说的是真的，老娘，快点，走。真的老娘，儿啊，哎呀，我的儿啊，你可回来了！哎呦，我的儿啊，哎呦，我的儿，你没有受伤吧？哦，没受伤就好。走，外头凉，我们进屋去啊。小雪，你赶紧做饭去啊。哎，知道了，娘。走。警察叔叔，你们能不能瞒过的不这么明显呢？专业点不行吗？我靠！嘿，这这什么意思啊？舒服吗？舒服。哎呀，我儿可真是好啊，回来变得孝顺多了。来来来，吃饭吧啊，吃饭坐下。娘，嗯，我以前是不是特别二？什么事儿呀？我叫你特别不孝顺、不听话，老惹你生气。对，就特别的二逼，还不是一般的二逼。跟你说，二逼到了老娘，几乎要到县衙去告你了。酗酒、打人、堵截，什么二逼干什么？你知道吗？咱家以前也是有一个大院子的，全被你给输光了。我跟你说啊，儿子，你可千万不要再去赌钱了。堵得身上的衣服都输光了，娘心疼你呀、啊。哎，娘，树还是不孝啊？我就问你一句，那个我都输光了，连衣服都没了，我怎么回来呀？他，全靠他，你就用他挡着回来的，你知道吗？亏得你没有把他输掉，要不然你的脸都丢尽了。两位同志，我杨秋池发誓，从此以后改过自新。重新做人，再也不赌博。呃，呃，反正是穿着衣服不会再光着回来。吃啊，娘你吃，你吃。你吃，嗯，你也吃，你也吃啊、嗯！娘，一会儿吃饱了呀，我让小雪扶你去邻居家先住一晚上。今天晚上有大事要发生。儿子，你跟小雪两个人行夫妻之事，还要把老娘给赶走啊？还是不是那事儿？那你跟小雪还有什么事儿啊？不是小雪，啊，不是小雪，跟跟。其他女人呐，妈，不是这回事儿，是见闻于党。今天晚上，停停停，等等，娘可不懂这些事儿啊。我不用麻烦小雪，我我我自己走好了。哎，别别别别别啊！儿子，今日往后，什么事情老娘都答应你，只要你答应娘一件事儿。什么事儿啊？那妾。
娘娘，嗯，我想了一下，嗯，为了您的幸福，为了您和小雪的心愿，为了咱们这个家庭和谐的构建，嗯，我决定了，那亲。啊，那个我为了完成娘和你的心愿啊，那个你们快乐，我就快乐，哈哈，我牺牲一下无所谓。谢谢相公、啊，谢谢孩子、啊，汤来了。呃，那个相公，那个您喝汤，我给您倒上啊。娘，喝汤。哎，你干嘛？给娘喝汤啊？啊，不是，这是我专门为你做的，还是你自己一个人把它全喝光了？这么大一碗，我也喝不完，给娘喝。不行，不行。哎呀，娘娘娘，你喝，你喝，你喝，不行。